Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pemahaman dasar menggunakan Kuhum. Apa itu Kuhum? Kuhum adalah platform desain dengan teknologi yang unik berbasis glut, jadi kita menggunakan secara online. Pastikan jaringan internet kalian stabil. Untuk penggunaannya sangat mudah dan hasil rendernya realistis. Ada bagian-bagian yang kita perlu pahami saat menggunakan Kuhum. Yang pertama, floor plan. Kita dapat merancang proyek kita sendiri dengan menggambar dinding dan ruangan, membuat pintu dan jendela, dan menambahkan beberapa komponen struktural. Berikutnya ada public library, berisi bahan bangunan, furniture, dan dekorasi. Setelah membuat tata letak rumah atau ruangan dasar, kita dapat menelusuri perpustakaan ini untuk memilih dan menambahkannya ke dena lantai. My account, kita dapat mengelola produk yang disukai, melihat riwayat, dan mengunggah produk kita sendiri. Offense Tool, yaitu alat konstruksi dan penyesuaian untuk membantu kita menyelesaikan struktur bangunan yang lebih canggih dan penyesuaian kabinet yang kompleks. Pada bagian toolbar atas, menyediakan operasi dasar seperti File, Save, Undo, Redo, Clear, Toolkit, Furniture Plan, EI Template yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Render untuk memproses hasil gambar atau video, galeri untuk memeriksa dan mengunduh hasil dari proses rendering, driving and schedule untuk membuat gambar, konstruksi, dan dena lantai. Live chat dapat memberikan bantuan ketika kita mengalami kesulitan saat menggunakan kuhum. Pada sisi kanan kita dapat melihat floor plan navigator, view untuk menampilkan seluruh dena lantai yang ditampilkan di kanvas, slide room untuk memilih ruangan yang diinginkan. Berikutnya, terdapat panel yang memberikan peran penting dalam membangun proyek kita, yaitu properties. Di sini kita dapat memberikan modifikasi dan informasi suatu produk. Pada bagian bawah, terdapat toolbar yang memungkinkan kita untuk memperbesar atau memperkecil atau memperbesar seluruh dena lantai. Terdapat juga tool view, display mode, dan visual mode. Selain itu, kita dapat beralih antara tampilan dua dimensi atau tiga dimensi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Thank you.